У Нью-Йорку і Японії її давно вже читають любителі витонченої літератури. Подія історичного масштабу нарешті відбулася і на Херсонщині. Вперше у нашій країні вийшло видання книги Давида Бурлюка «Морська повість». Презентація відбулася у Скадовську, саме цю землю і описує автор у своєму творі. У ньому реальні герої – наглядач маяку, дружина, донька, капітан і його екіпаж. На сцені відтворення фрагментів тексту. Я вже второй раз приезжаю и застаю вас на том же месте. Вам надо со мной на остров поехать, в Майку. Это далеко? Всего 35-40 мертв. Те, що сьогодні в Скадовську відбулось, безперечно, це буде факт, я думаю, такого світового інформаційного значення. Доля українського художника-футуриста, поета, письменника, літературного і художнього критика тісно пов'язана з Херсонщиною. Перші футуристичні видання літературно-мистецького об'єднання «Гілея» з'явились стараннями Бурлюка саме у Херсоні і Каховці. Звідти потрапили в Москву. У 1920 році Давид емігрує до Японії і там теж залишається лишає свій творчий слід. Його вважають початківцем японського футуризму. У 1922 році з родиною приїжджає до Америки, де живе до самої смерті. Його дружина Марія Нікіфоровна у Нью-Йорку видала морську повість окремою книгою. Дослідник Акіро Судзукі переклав твір японською, опитував старожилів, які б могли знати про життя і творчість Бурлюка на Сході. Так, через Україну і Японію простяглась ниточка, яка існує і сьогодні. Краєзнавець Микола Дударенко отримує листи від Акіри, у деяких він просить про збереження головного матеріального артефакту джерелгацького маяка. Дуже просив, що каже, це ж унікальна знахідка така для народу українського. У нас, каже, в Японії даже мела сценіця для туризму. Книга «Морська» Морська повість проілюстрована пейзажами Давида Бурлюка. Взагалі над її видавництвом працював великий творчий колектив. Ми хотіли, щоб ця повість легко читалася, легко сприймалася. І тому, звичайно, ми звернулися до краєзнавців і Херсона, і Скадовська, щоб вони прокоментували, щоб вони наповнили ще більш актуальним змістом окремі фрази, які зустрічаються в самій повісті. І величезну роботу в цьому плані зробив Сергій Дяченко, херсонський історик архітектури, краєзнавець. Гроші на видання збирали всім миром. Довгий час процес гальмувався і все ж до 135-річчя автора його книгу тримають ті, кому вона найдорожча – скадовчани. Ми лічно від громадської ради написали 44 письма всім підприємствам, учреждениям освіти, комунальним установам. І от сьогодні у нас вийшовся праздник, той, який повинен був зустрітися ще багато-багато років назад. Тому що обращалися багато років назад, але ніхто не підтримав. Ця унікальна книга вийшла після майже ста років написання, але від цього її значуще стільки зростає. Перший тираж – 300 примірників одразу розійшли серед творчої інтелігенції Скадовська і Херсона. Придбати книгу світового значення можна і у видавництві «Надніпряночка».